Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю очень простую, вкусную, сытную и недорогую закуску. У меня 4 стебля зеленого репчатого лука. Моем его, немного обсушиваем. И лук нужно нарезать мелко. Если вы такую закуску планируете есть на завтрак, тогда лук вообще не добавляйте, потому что будет такая очень гидреная закуска. Если не добавлять лук, тогда можно есть в любое время суток эту закуску. Сразу же сохраняйте себе этот рецепт. Ссылкой на видео поделитесь со своими друзьями в любые соцсети. Я вам буду за это очень благодарна. Еще из зелени у меня будет зелень укропа и петрушки. Буквально по несколько веточек. 3-4. Я сюда возьму только мягкие части, листочки. Если у вас стебли жесткие, обязательно их срезайте, убирайте. Они здесь не нужны. Укроп и петрушку я точно так же мелко нарежу ножом. Мне понадобится буквально вот такой один огурец. Он и небольшой, и не совсем маленький, средний. Огурец моем, срезаем с него все лишнее. Вот эту первую жесткую часть я брать не буду. А далее весь огурец я разрезаю овощи чисткой. Получаются такие очень тонкие, длинные слайсы, полосочки. Конечно, можно нарезать очень тонко ножом. Но огурец обязательно добавляйте. Если не будет такой влаги в начинке, тогда вся эта закуска будет сухой. Вот на такие тонкие полосочки разрезаю весь огурец. У меня остается вот такая мякоть с мелкими семечками огурца. Она уже не разрезается овощечисткой, поэтому я его просто тонко мелко нарежу. Ножом, кстати, тоже хорошо получается и полосочки получаются очень тонкие. Заранее в круту я отварила два куриных яйца. Яйца очистила и теперь я их натру на вот такой сырной терке. Или можно натереть на крупной терке. Готово. Можно брать любое варено копченое мясо. У меня свинина, можно брать говядину. Вот то, что любите, то и берите. У меня по весу 300 грамм. Я не все буду мясо разрезать. Вообще здесь все вот эти ингредиенты можно брать по своему вкусу. Или даже заменить на то, что вам нравится, если вдруг вы что-то не любите. Мясо можно нарезать на слайсере, чтобы были очень тонкие полосочки. Я просто тонко нарежу ножом. Насколько можете тонко, настолько и режьте. Пол твердого сыра у меня кусок на 260 грамм. У меня сыр типа российский. Можно брать и сметанковый, и сливочный, любой, который вам нравится, вот и берите. Жирный сыром можно и 35%, и 50%. Все по вашему вкусу. Сыр я натираю на сырной терке. У меня два тонких листа лаваша. По весу они оба на 200 грамм. Если у вас не продается такой тонкий лаваш, тогда можно брать лепешки типа тортилья ну, или какие-то другие, такие очень-очень тонкие. Чтобы не было сухо, добавляем сюда майонез. По одной столовой ложке на каждый лист лаваша. Вот сливочный творожный сыр, он как раз таки не дает особую влагу, лучше взять даже сметану. Сливочного творожного сыра по две ложки на каждый лист. Можно вообще просто взять майонез без этого творожного сливочного сыра. Сыр с майонезом перемешиваем и нужно хорошенечко намазать лаваш и по краям, и в серединке, везде, чтобы лаваш потом не был сухим. Теперь все выкладываем полосками. Натертое яйцо на терке. Натертый сыр. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и вы сразу же будете получать уведомления о том, что на канале вышло новое видео и ничего не пропустите. Теперь мясо. Вообще не важно, в какой последовательности вы все это будете раскладывать. Нарезанный лук и оставшуюся зелень. А теперь огурец. Каждый лаваш нужно свернуть плотно в рулет. И вот лучше всего начинать это сворачивать с той стороны, где лежит рассыпчатая зелень, потому что она потом может рассыпаться. И вообще зелень эту хорошо бы сверху смазать столовой ложкой сметаны, чтобы она такая более склеенная была. По желанию яичный слой и там, где зелень с огурцом, можно подсолить. Получается вот такой достаточно тонкий рулет. Теперь вот этот рулет можно положить на пласт лаваша второй и все это свернуть в один такой рулет побольше. Ну и все, все очень просто и быстро. Теперь эти рулеты нужно обернуть пищевой пленкой, только 
не сжимаю, чтобы края этого рулета были такие не сдавленные, а потом при нарезке не было краев, которые некрасиво нарезаются и как бы их на стол не подашь. Вот эти рулеты нужно обернуть пленкой и убрать в холодильник хотя бы на пару часов, чтобы рулет хорошенечко пропитался. Я убираю на целую ночь, и ничего страшного не случается, они не распадаются, не разлазятся потом при нарезке и хорошо держат форму. А на утро лаваш выглядит вот так, он хорошо пропитался, он не сухой. Я обычно рулеты из лаваша нарезаю под углом. Здесь оставляем свободный край где-то в 1 см, чтобы потом все это не разваливалось. Потом с другой стороны точно так же оставляем 1 см и все это разрезаем. Все это выглядит вот так. Попробуйте, приготовьте вот такие рулеты из лаваша. Начинки могут быть абсолютно любые. Сюда хорошо подходит красная рыба. Я надеюсь, что вас мотивировал на готовку. Готовьте, ведь домашняя еда самая вкусная и готовится она всегда с любовью. Рулет получается не сухой. Главное, та часть, которая с зеленью, обязательно промажьте сметаной. Иначе немного такая рыхлая структура получается, распадается. А так все очень ароматно, вкусно, сытно, пикантно, быстро. И, наверное, всем по карману. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока.